واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين بمنير مهانا يا مرحوم ككدي برم استاد برغل ده ولا نسمرنا ماي نمودي مهتا يا استابنا تري نركضنا فريبادي لارنا نام سميل ترولا മഹാനവറുകളുടെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ ഒരു അദപും മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുത്തൽ അവിടത്തേക്ക് ധ്വജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്താൻ പ്രയാസമുണ്ട് പ്ലെയിനിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകണം അതിന്റെ ടൈം കണക്കുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ മജിൽസുകളും എല്ലാ യാത്രകളും പൊക്കും വരവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ ആദരിക്കുന്നതും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ആദരിക്കുന്നതും ഏത് മോശക്കാരനും നന്നാകാനുള്ള വഴിയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു തോൽക്കഷ്ണം നിലത്ത് കണ്ടു അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയ ഒരു തോലിന്റെ കഷ്ണം ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് ചവിട്ടിപ്പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് അത്ര നല്ല ആളൊന്നുമല്ല അന്നിങ്ങനെ മോശമായ നിലക്ക് ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയ തോൽ കഷ്ണം കണ്ടപ്പോ അതിങ്ങോട്ടെടുത്തു അത് ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല അത്ര വാങ്ങി എന്നിട്ട് നന്നായി പൊടിയൊക്കെ തട്ടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല അത്തറ് പെരട്ടി ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു അന്ന് രാത്രി സാലിഹീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാൻ ഉറക്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കൊല്ലി ബിഷിരിൻ ബിഷറിനോട് പറയണം നമ്മുടെ നാമം അദ്ദേഹം നീ സുഗന്ധം പൂശി മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ നമ്മളും നന്നാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ക്ലിയറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പേരിനെ നീ ബഹുമാനിച്ചു ആദരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ നമ്മളും ആദരിക്കുകയാണ് 
وطهرت اسمنا فطهرنا نملا پیرینے ننگل شدی گریچو ننگل نعنم نملوم شدی گریک گیا فبعزتی لو طیب ان نفسک فی الدنیا والآخرہ دنیا والم آخر تلوم ننے نعن نلوانا اینگنے بسر اند برائیرنا آلوڑ پرائیان اور مہان سپنم گانا ادیتن دونی ای سپنم اور سیطان اللین اللہ سپنم آئی ریکو ولو اڈت ویڈنم نسکریچی کڑنو پننیم ادتن نگنڈو مونام تمنیم انگن تننے سمبوی چو مون پراوشم کند پول پیٹے دیوسم بسر ریم میں نیشت پوئی بسر ریم ایدھ اللہ مو موشم آیا کوٹ گٹ لکھ پٹ شیرک بہت خمیل آنا دے کڑکن آن کڑکن ستھلت جن ونہ آل برجو اینک ننگل کر میسیج گئی کئی مارا نونڈ پچھو چھاری لنان اللہ ہوئی گل لنان اپا بشر کرنو அது ஒரு வெட்டேன் اللہ علیہ وسلم منس دیری چھو آمہان پنہ ولی پرسید ترائی ولی آئی ادان بسر الحافی رضی اللہ عنہ اڈستان برمہ کارنم اللہ علیہ وسلم 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 عدن بحمان چو اندان مہان ورگلے الحفی چیرپ اللہ پوگنن آلو اندان پر حیار پڑا مہان ورگل چیرپ دری کی لائلو عدن کار نمبر ندو آہو مائی نیان اندہ منس سڑت سمیر انتے کی چیرپ اندائی گن اللہ اگن نیان پنی اندی چیرپ دری کی لائلو آم مہنا یا بسر الحفی رضی اللہ تعالی انہو مہان ورگل اللہ ہوئی لئی چھو انہوں نے پنی انڈی جیوی دم نائی چھو اڈستان برمایا کارنم اللہ ہوئی انڈا نامت تے بہمانی چھو اندہ سورت گلے اللہ ہوئی بہمانی چھا اب انڈا نامنگل اللہ ہوئی بہمانی چھا وکیگل اللہ ہوئی بہمانی چھا وستوکل ایدن نینے ورال بہمانی چھو اد منشین تقوی اڑاگان نمی تمان ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقو القلوب اللہ تعالی تقو اڑکان ادھکار مان ویکتی ایو وستوین ایو ادھ ہدایت نشتر پٹ بوگان کار مان جان اللہ ابلیس برچ بوگان کارم اللہ بہمانی چا آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وند دو بولے بہمانی چا اللہ علیہ وسلم اخل السنت والجمع ادھر ایڈیس تھانا برمایا یا شایم دنی بہمانی کیرن ریم بہمانی کیرن ریم بہمانی کیرن ریم بہمانی کیرن ریم ادھر دار گلو بہمانی سرور الحفیر رضی اللہ علیہ وسلم وردیو سمر مقبر ایڈا سمیب توڑوڑی بوان ابو قبر اللہنگلے بھانا ورگل کھانو ابرک ونن اند اللہ مو پرکیڑ کن ابرکڑی ولی تکم درکم کرنا اندو ونن ابر اوہری جید اڈکن دو بولے بھانا ورگل پرنو یا رب العالمین 
ഏലിം നീ ഹാദൽ ഹാൽ എന്താണ് ഈ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഈ കബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സമീപ തീരിയത് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഈ കബറയുടെ സമീപത്തുകൂടി ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നടന്നു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതി അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഈ കബറാളികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഹതിയ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പ്രക്രിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം വെറുക്കുകയാണ് അതിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് വലിയ ആദരവ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും മോദിയ പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു സൂറത്തിനെ നീ സ്നേഹിച്ചത് നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തി എന്ന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യരായ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി ഓതി ഫാത്തിഹ ഓതി അതുപോലെ മറ്റ് സൂറത്തുകൾ ഓതി അതിന്റെ സ്വാബ് പോലെ അള്ളാഹു താല അവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹതിയ ചെയ്ത് നമ്മൾ ദ്വാ നടത്തുന്നത് അതാ മഹത്വമേറിയ ഖുർആാനിനെ ആദരിക്കലാണ് ഖുർആാനിന്റെ ബറക്കത്ത് അംഗീകരിക്കലാണ് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെയും ആദരിക്കലാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തു വന്ന ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ തുടരേണ്ടതാണ് മഹാന്മാരുടെ മക്ബറുകൾ അത് തോന്നിവാസം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അവിടെ സിനിമ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല നാടകവും നൃത്തവും കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല പട്ടുകച്ചേരി നടത്താനുള്ള സ്ഥലമല്ല മഹാന്മാരുടെ മക്ബറുകളുടെ പരിസരങ്ങൾ അവിടെ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ കുറാനോദിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മോമിനീങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് മാറത്ത് ചെയ്യണം മോമിനീങ്ങളെ ജിയാറത്ത് കൊണ്ട് സജീവമാക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇമാമിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ മക്ബറകൾ ആ മക്ബറകളുടെ പേരിനെ കുബ്ബ പണിയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ആ കുബ്ബ പണിയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പ്രചോദനമുണ്ട് അവിടെ സിയാറത്ത് സജീവമാക്കാനുള്ള പ്രചോദനമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള പ്രചോദനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകളുടെ മേലെ കുബ്ബകൾ പണിയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് ഇമാം വസാലി റതിയുള്ള പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിഹായയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം ചുരുക്കി തുഹഫയിലും കാണാം മറ്റു കിതാബുകളിലും വസയ്യത്തിന്റെ ബാബ് നോക്കിയാൽ കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാര് ഏത് നിലക്കും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വരാട് മഹാനായ കക്കടി പ്രമുസ്താദ് അലഹമില്ല ഏത് സമയം നോക്കിയാലും അലഹമില്ല 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 പടച്ചറബിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും പതിവാക്കിയും സൽക്കർമ്മങ്ങളിലായി മാത്രം ജീവിച്ചു വന്ന മഹാൻ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞാനിപ്പോൾ തെറുശോലവസ്ഥാതവറുകളുടെ ആണ്ട് അതിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് വഴിയാണ് ഇൻഷാള്ള ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോവാണ് പോയി വന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം മഹാനായ പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആണ്ടാണ് അതിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ സ്നേഹം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാനും കാരണമാണ് അവരെല്ലാം ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂതായാണ് നമുക്കും ഏറ്റ് തിരുമാറാകട്ടെ പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ജീവിക്കുകയില്ല കാലകാലം ജീവിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്ന ശരീരങ്ങളാണ് മരണം 
ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം സുന്നത്തിൽ കൈയൊഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരുപക്ഷേ സാഹചര്യം ഒത്തുണങ്ങാത്തത് കൊണ്ടോ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടോ ഉത്സാഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സുന്നത്തിന് സുന്നത്തായി അംഗീകരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കണമെന്നത് അത് പുരുഷന്മാർക്കാണ് പുരുഷന്മാർ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കണം കഴിവതും പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പള്ളിയിൽ ഇരുന്നാൽ നിസ്കാരം കാത്തിരിക്കുകയാണോ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് പോലെയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ ഇരിക്കുകയാണോ കിടക്കുകയാണോ എങ്കിൽ അവൻ അതാ മലക്ക് അവന് വേണ്ടി നടത്തുകയാണ് എന്ന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മലക്ക് അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മലക്കിന്റെ ായി പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് ഏതാണ് അതേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒതുമുറിക്കാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ ഒതുവോടു കൂടിയാണ് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് കഴിയുമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒതുവെടുത്താണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഹരീസിൽ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുക ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഒതുവെടുത്താണ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറേണ്ടത് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ കയറി ഒരു മനുഷ്യന് ഒതുമുറിയുമെന്ന് തുനിയാൽ അവൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒതുമുറിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ പുറത്തു വന്നിട്ടാണ് ഒതുമുറിക്കേണ്ടത് മുറിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ ആവശ്യമായി വന്നാൽ തന്നെ പുറത്തു പോകണം കാരണം എന്താണ് അതേ മാലം യുഹദിസ് ഹരീസിൽ അങ്ങനെയാണുള്ളത് മാലം യുഹദിസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒതുമുറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ൽ പറഞ്ഞത് കാണാം പള്ളിയിലൊരു മനുഷ്യൻ അറിയാതെ തുപ്പിപ്പോയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പള്ളി അത് പൂഴിയാണ് മണലാണ് മണണ്ണാണ് ചരലാണ് ഇന്നത്തത് പോലെ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച പള്ളിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ പതിച്ച പള്ളിയല്ല ആ പള്ളിയിൽ തുപ്പിപ്പോയത് പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള വഴി കുറച്ച് മണ്ണ് വാരി അതിന്റെ മേലെ ഇടലാണ് എന്നാൽ ഇന്നാണെങ്കിലോ ഇന് ടിഷ്യു കൊണ്ട് തുടക്കലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പള്ളിയിൽ തുപ്പിപ്പോയത് പൊറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ മറച്ചു കളയുക എന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒതുമുറിയുന്നതിന് കഫാറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകും ഇബിനു ഹജൽ നസ്കലാനി റഹിമു എന്ന് പറയാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒതുമുറിച്ചാൽ അവന് മലക്കിൻ്റെ തടയപ്പെട്ടു പോയി കാരണം പള്ളി അത്രയും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലമാണ് പള്ളി നമുക്ക് ഒതുമുറിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ൂടി കയറി ചെല്ലാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പള്ളിയോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകും പള്ളിയിൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്നവരാകും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണെന്ന ബോധം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാലം യുഹരിസ് അവിടെ ഒതുമുറിക്കാൻ പോലും പാടില്ല അഥവാ നമുക്ക് ഒതുമുറിയുന്നൊരു നിമിത്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടേ അത് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് ഹരീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന സമയങ്ങളല്ല പുണ്യമാണ് പ്രതിഫലമാണ് നീറ്റിക്കാഫിനെ കരുതിയാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല പ്രതിഫലം വാരിക്കൂട്ടുകയാണ് പുരുഷന്മാര് പരമാവധി പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പോകണം സ്ത്രീകൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് എന്താണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് 
അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അൽ ജമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞ നബിതങ്ങൾ മുതൽ ഇന്നേവേയുള്ള മഹാന്മാരായ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ഇമാമീങ്ങളും ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ സാഹിഹീങ്ങൾ അവരിവിടെ നടത്തി വന്ന അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മ അംഗീകരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരിവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഇമാം ഷാഫിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സഹാബികളോ താപീങ്ങളോ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരാരും തന്നെ സ്ത്രീകളോട് പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്കോ ജമാത്തിനോ പോകാൻ കൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ല അതിനൂല ഹുന്നഫീഹി സമ്മതം കൊടുക്കുമായിരുന്നു സമ്മതം കൊടുത്തില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് വന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടും സമ്മതം കൊടുത്തില്ല ഉമ്മുഹമൈദിന് സായുദ്രതിയുള്ളോഹനെ തിരിച്ചയച്ചു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് പുണ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒബയൂത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വീടാണ് ഹൈറെന്നവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ നബിതങ്ങളുടെ സുന്നത്തിന് അട്ടിമറിയിക്കുന്ന പുത്തൻവാദികൾ ഹീബായ നബിതങ്ങളോട് ധിക്കാരം ചെയ്യുന്നവർ ഹീബായ നബിതങ്ങൾ മുൻപല്ല് പൊട്ടി തെറിച്ചു പോറ്റിയ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ തലക്ക് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചു പോയ ദീനിനെ അട്ടിമറിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന പുത്തൻവാദികൾ സ്ത്രീകളോട് പള്ളിയിൽ ജുമാ ജമാത്തിന് പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനും തമ്മിൽ എത്ര അകന്നു പോയി നബിതങ്ങളുമായി എത്ര അകന്നു പോയി പടച്ചറബുമായി എത്ര അകന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹലൈ വസല്ലങ്ങൾ വിട്ട മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫർദോ സുന്നത്തോ അല്ല കബൂൽ ചെയ്യൂല അള്ളാന്റെ സർവ മഹാന്മാരനത്തും അവനുണ്ടെന്നല്ലേ ഇമാം ബുഖാരി പൊട്ടിയുടെ ഹരീസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തൽവാദിയുടെയും കേസറ്റോ സി ഡിയോ ക്ലാസോ പ്രസംഗമോ സദസ്സോ സ്ഥാപനമോ നമ്മൾ തൊട്ട് തിണ്ടാൻ പാടില്ല ലാനത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഭാഗവുമായി അടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കുന്നവർ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ സുന്നത്താണ് തലമറച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് അത് നമ്മൾ പതിവാക്കണം തലമറച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തലയും തന്നു തലമറക്കാനുള്ള കഴിവും തന്നു ആ തല തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കരുത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചത് നബിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാനാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ നബിയുടെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ നിലനിർത്താനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും പെൺകുട്ടികളും ഒരു ജുമാക്കും ജമാത്തിനും വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോയില്ലെന്ന് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൗണുകളിൽ കറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ യുവതികളില്ലേ തലമറക്കാതെ മാറുമറക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിയെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഭിറ്റാരിച്ച് ടൗണുകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മഹാനായ കക്കിടിപ്പുറം മുസ്താദിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടോ എന്നാൽ അവിടുത്തെ മുൻഗാമികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഔലിയാക്കള് ആരിഫീങ്ങൾ സാരിഹീങ്ങൾ എന്തിനധികം പറയണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളല്ലേ അതാ ശരീര അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയുമായി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും അവരെത്തിക്കൂല ഈ പ്രസ്താവന നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ ിതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കളും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സുന്നത്ത് മാത്രം പോരാ എന്റെ ഹുലഫാഹുറാശിനീങ്ങളെ നടപടികൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം ആ ഹുലഫാഹുറാശിനീങ്ങളാണ് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും പോകുമെന്ന് സമൂഹ രേഖകണ്ഠമായി പഠിപ്പിച്ചത് അത് മൂന്ന് ചൊല്ലിയാൽ ഒന്നേ പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന മുരാഹിതോ ജമായത്തുകാർ എത്രയോ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇത് ഗൗരവം ചെറുതാണോ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഫുലഫാഹുറാശിദീകൾ നടപ്പാക്കിയ ഇരുപത് റക്കേത് തറാവീഹിന്റെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയവർ അതുപോലെ തന്നെ ജുമായുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയവർ ആ ഫുലഫാഹുറാശിദീകളും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച ദീന്റെ ആറുകൾ നശിപ്പിച്ചവർ എന്തി പറയണം മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഖുർആനോദന പതിവ് സഹാബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കബറിന്റെ സമീപത്ത് ഖുർആനോദിയിരുന്നു മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീനട്ടിമറിക്കുന്ന പുത്തനാശയങ്ങളുമായി ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു നിലക്കും ബന്ധപ്പെട്ട് പോകരുതേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചോളണം അൽ ജമാഅബ് സഹാബത്ത് മുതൽ ഇന്നിവരെയുള്ള മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചോളണം അതോടുകൂടെ എൻ്റെ ചെറുപ്പ മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയി പോകണ്ട അന്യപണിന്റെ ചിത്രം എടുക്കാനോ അവളുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കയ്യിലാക്കി വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാനോ സമയം മെനക്കടണ്ട നമുക്ക് വെള്ളം തരുന്ന റബ്ബില്ലേ ഭക്ഷണം തരുന്ന റബ്ബില്ലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്ന റബ്ബില്ലേ നമ്മെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബില്ലേ ആ റബ്ബുൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അതിന്റെ അധിപനാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ചും നമ്മെ ഉണർത്താരാളമോദോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം സാഹിങ്ങളെ മുന്നിൽ അമ്പിയാക്കളെ മുന്നിൽ ഔലിയാക്കളെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാവികളെ മുന്നിൽ 
കുറവാകാതെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ദൗർബല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ അത് നല്ലതല്ല സദസ്സുകളിലോ ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ടോ പടച്ചറപ്പിനോട് തൗപ ചെയ്ത് പൊറുപ്പിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാകണേ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ അല്ല അല്ല മഹാനായ കക്കിടിപ്പുറപ്പുസ്താദിന്റെ ഹലറത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് അതിനൊരു തൗഫീത്ത് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവേന്നുള്ള മജിലിസ് നീ ദുരാഖിജാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി ഞങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ ജീവിതം വളരെ ക്ലിയർ ആകണം അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഹലാൽ ആയിരിക്കണം ഹലാൽ ആകാത്ത ഒരു നയാകാശം ഒരു വസ്ത്രവും ഒരു ഭക്ഷണവും ഒരു പാർപ്പിടവും ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ായത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആഖിജാപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ലോഹങ്കൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മധുരൻ ലഭിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റോഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന് കയറി രാത്രി സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ കൂടണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ മുഖത്തിന് രാത്രി പള്ളിയിൽ കൂടാൻ താമസിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലൊരു മൂലയെ പോയി ചെറിയ പുതപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുണ്ട് ഒരാളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത രൂപത്തിൽ ഒളിച്ചു കിടക്കും ഇന്നത്തതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോ പിന്നെ പള്ളിയുടെ അദ്ദേഹം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാതിൽ കൂട്ടി അദ്ദേഹം പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ രാത്രി കുറച്ചങ്ങട്ട് എത്തിയപ്പോ വാതിൽ തുറന്നു പോയി കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പള്ളിയിൽ അവരെല്ലാം ചില സാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതപ്പുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ശേഖ വന്നു ഒരു ഗുരു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ നേരെ അദ്ദേഹം മെഹ്റാബിന്റെ സമീപത്തെ രണ്ടർക്കേത് നിസ്കരിച്ചു ആൾക്കാരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മളിപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ശേഖ് ഒന്ന് പിഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതെ അത് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം അത് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹമാണ് وما وجد حلابة العبادة منذ أربعين سنة يوما نالبغ دي وسائد عبادة تني عديه تني مدر اللي بكار اللي عبادة تقل كن مدر اللي بكار اللي نالبغ دي وسائد براهي ندهم رضي الله نور جانا ذكر تبو جان ملي انجد جرنو جان سلام دي اللي جان سلام دي اللي برنو ولا كرتشان برنو جان دي جان دي جان كارنو جان അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബസറയിൽ നിന്ന് കാരക്ക വാങ്ങിയില്ലേ അന്ന് ഇന്ന ഒരു ദിവസം കാരക്ക വാങ്ങിയില്ലേ അന്ന് നിങ്ങളെ കാരക്ക ഒന്ന് നിലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞ കാരക്കയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ല അത് വിറ്റവന്റെ നിങ്ങൾ ആ കാരക്ക ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നിങ്ങളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അത് നിങ്ങളതല്ലോ ആനായ ഇബ്രാഹിബിനു അത് ഹംറതിയുള്ള സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ബസറവരെ ആ ഒരു 
കാരക്ക പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ യാത്ര ചെയ്തു ബിസിനസ്സുകൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലുകളുണ്ട് തൊഴിലാളികളുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ഹലാലാകണമെന്ന ചിന്ത പലരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദുന്യാവിലേക്ക് മനസ്സ് നീങ്ങുമ്പോൾ ഹറാം ഹലാല് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സുകൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ ജാപത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല ജാപത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിബന്ധന അനുഭവിക്കുന്നത് ഹലാലാകണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിധി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഹലാലായത് നാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് ഹലാലിലൂടെ ജീവിതം നയിച്ച് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് സൽക്കർമ്മികളായി ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സാധുക്കളായ നമുക്ക് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കാൻ നൽകട്ടെ നല്ല മനസ്സ് എല്ലാവരോടും അലിവുള്ള മനസ്സ് ഏത് ജീവിയോടും അലിവുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധുക്കളോട് അലിവുള്ള മനസ്സ് എല്ലാ ജീവികളോടും അലിവ് മഹാനായ സുഫിയാൻ ദിവസം വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ് സുഫിയാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടു ഒരു പക്ഷിയെ ഒരാൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പക്ഷി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ പക്ഷിയെ അദ്ദേഹം വിറ്റുകൊടുക്കുന്നില്ല ആ പക്ഷി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു കൂട്ടിലാണ് അത് കരയുന്നു മഹാനായ ആ പക്ഷിയോട് മനസ്സിന് വലിയ വിഷമം തോന്നി അലിവ് തോന്നി ആ പക്ഷിയെ ഉടമയോട് പക്ഷിയെ വിലക്കുവാൻ പക്ഷിയുടെ കൂട് തുറന്ന് കട്ടുപിട്ടു മഹാനായ രാത്രി സമീപത്തെടുക്കാൻ വീട്ടിൽക്കുമ്പോ ഈ പക്ഷി പകൽ സമയത്ത് പല സ്ഥലത്തും പോയി തിന്ന് വന്ന് രാത്രിയായാൽ സുഫിയാൻ മോഹന്റെ വീട്ടിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് മഹാനവറുകളെ നിസ്കാരവും വിവാദത്തും നോക്കിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ മൂപ്പര കൂടെ പക്ഷിയും മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്ന ദിവസമായപ്പോ ആ പക്ഷി വന്നു മഹാനവറുകളെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേലെ ആ പക്ഷി ശരീരം അങ്ങിട്ടടിച്ചു സുഹാനല്ലാ അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് കുറെ പടച്ചു മഹാനായ സുഫിയാരുവിനെ ഖബറിൽ കൊണ്ടവെച്ചപ്പോൾ പക്ഷി ഖബറിലേക്ക് അങ്ങിറങ്ങി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിന്റെ ജീവനും പോയി ഇബിനുല്ലാഹി അലി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ജനങ്ങൾ സുഫിയാനുസൗരോഹനെ മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം സൗരിക്കല്ലാഹുറഹ്മത്തിരിക്കുന്നു കാരണം അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടികളോട് സുഫിയാനിന് വലിയ കാരുണ്യമായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ പോലും കഴിയുമെങ്കിൽ ദ്രോഹിക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നാം പക്ഷേ 
നമ്മൾ മോമിനീങ്ങളെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നു മോമിനീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയുന്നു പരസ്പരം പാര വെക്കുന്നു പരസ്പരം ചീത്ത പറയുന്നു പരസ്പരം വിദ്വേഷം വെക്കുന്നു പരസ്പരം കുറ്റം പറയുന്നു നല്ല മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം മോശമായ മനസ്സോടെ നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാൻ മതിയുള്ളു അൽഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആടുകളിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഓ മഹാനായ നിങ്ങൾ എന്തിനെ മാറി നിൽക്കണം നിങ്ങളെ ശ്വാസം തന്നെ പറക്കത്തല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വലിയ പറക്കത്തല്ലേ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്തേ വലിമാറി നിൽക്കുന്നത് എന്തേ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാലത്തിന്റെ നാശം എനിക്കിങ്ങനെ മണക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരായി ജീവിക്കേണ്ട പലരും മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് പലരും കണ്ടാൽ ചിരിക്കുന്നു ചിലര് കൈപിടിക്കുന്നു ചിലര് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാ തേളുകളെ പോലെ കുത്താൻ നടക്കുന്നു ഈ വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾ വല്ലാത്ത മാറ്റം വന്നു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാകണം അതേ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ജീവിതമാകണം വിശാല മനസ്സുള്ള ജീവിതമാകണം നമ്മെ കല്ലെറിഞ്ഞവനാണോ തെറി പറഞ്ഞവനാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞവനാണോ അവരെയും കൂടി നരകത്തിൽ നിരക്ഷപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം മഹാനായ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല ഞാൻ ഷത്തീഖ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ദുന്യാവ് പരിത്യജിച്ചവനല്ല ദുന്യാവ് പരിത്യജിച്ച ആള് നിങ്ങളാണ് ഞാനെങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ ഭരണാധികാരി അധികാരങ്ങളുണ്ട് പണമുണ്ട് പരിവാരങ്ങളുണ്ട് ഓ രാജാവേ ദുന്യാവ് വളരെ കുറച്ചാണെന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചല്ല തന്ന കുറച്ചിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം തന്നപ്പോ അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സാഹിദാണ് ഞാൻ അതാ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യരെ പ്രശ്നം കൈയാളുന്നില്ല ജനങ്ങളെ കാര്യമോ ചിന്നുകളെ കാര്യമോ ഞാൻ കൈയാളുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ സാഹിതാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുഹിതങ്ങളോട് വാത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹിതങ്ങള് മഹാനായ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ വാചകമുണ്ട് ഓ ഹാറൂൺ റഷീദ് നിങ്ങൾ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്താണ് ഉമർ മുൽ ഹത്താബിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് സ്ഥാനത്താണ് അലീബിൻ അബി താലിബിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് സിദ്ദീഖുല്ലക്ബറിനോട് സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും പോലെ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കും ഖത്താബ് സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന്റെ ആളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കും ഹയാവും കറമുമുള്ള ആളാണ് നല്ല ലജ്ജയും നല്ല കൊടുതിയുമുള്ള ആളാണ് 
അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കും അലിയുബിൻ അബി താലിബ് വലിയ ഇൽമുള്ള ആളും വലിയ നീതി കാണിച്ച ആളുമാണ് നിങ്ങളോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പടച്ചവനൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിന്റെ പേരാണ് ജഹന്നമ് ആ ജഹന്നമിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ആ ജഹന്നമിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഗേറ്റിമേനാണ് നിങ്ങൾ രാജാവ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റിമേനാണ് പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് ധനം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ജഹന്നമിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അധികാരവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരെ നരകത്തിൽ കടക്കാതെ ജഹന്നമില് വീഴാതെ തിരിച്ചയക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജഹന്നമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളെ കൂടെയുള്ളവരും പോകേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരില്ലേ നേതാക്കളില്ലേ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരില്ലേ പള്ളിയും മദ്രസയും നോക്കുന്നവരില്ലേ കുടുംബം നോക്കുന്നവരില്ലേ എവിടെയാണോ അധികാരമുള്ളത് എവിടെയാണോ അവകാശമുള്ളത് എവിടെയാണോ നേതൃത്വമുള്ളത് അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം അതിൽ ഏറ്റവും ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ നല്ല ചിന്തകൾ സാലിഹികൾക്കുണ്ടായ ചിന്തകൾ അവര് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വഴിയൊരുക്കാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നീ ദാപത്തുള്ളതാക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാവൂ എന്നറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് പ്ലെയിനിന് പോകണം അതിന് പന്ത്രണ്ടേ കാലിനെങ്കിലും എത്തണം അതിപ്പോ പോയാൽ തന്നെ എത്താൻ സമയം മതിയാവില്ല അള്ളാഹു തലപ്പമാക്കി തരട്ടെ അലഹമുല്ലാമീൻ നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ ചെലവുകളുണ്ട് അതിനെല്ലാവരും സംഭാവന സാധനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ പരിപാടി പത്രത്തിൽ കൊടുത്തെങ്കിലും പത്രക്കാരോട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് പലരും ദൂരെയുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കുറെ ഇരട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കൽ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഒരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട കിടിപ്പ് സ്ഥാതടക്കം പുല്ലൂക്കർ സ്ഥാതടക്കം ചെറുശോല സ്ഥാതടക്കം നമ്മളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ആത്മീയ ചൈതന്യമുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന മഹാന്മാർ പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു മാസമാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാം ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തി വർദ്ധനം ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും കൊണ്ടെത്തണം ഒരു രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് നാല് തന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നമ്മൾ ധാരാളം മുതലി മീങ്ങൾ പഠിക്കുകയല്ലേ അവരെ ഇൽമോണ്ട് എത്ര ഉപകരിക്കാൻ നമുക്കറിയോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ എത്ര കാര്യം കിട്ടുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും സംഭാവനം ഒരേ ആൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു സാധാ വായിക്കാം ഒരു ഫാത്തിഹ സുഹൃത്ത് എല്ലാവരും ഓതാ എനിക്ക് സമയമില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് പോയില്ലേ എനിക്ക് പ്ലെയിന് പോയി പോകും അൽഫാത്തിഹ മരിച്ചുപോയ സഹോദരികൾ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം സഹായം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഫ്ദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിന് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ തന്ന ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി അംഗവും കൂടിയായ അബൂബക്കർ സഖാഫി ഒരു ചെറിയ 
അപകടം പറ്റി അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണുള്ളത് അള്ളാഹു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പാറയിൽ ബാബാസാഹിബ് അദ്ദേഹം ഒരു ചാക്ക് അരി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ദയ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ബന്ധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദയ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മകളുടെ അസുഖം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഫുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുദ സ്റ്റോറിലെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ സ്ഥാപനത്തെ സ്ഥിരമായി സഹായിക്കുന്ന പെരുമ്പടപ്പിൽ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ന സഹോദരൻ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണ് അത് അത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സാലിം എന്ന കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഉഷാവ്രവം കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കട്ടെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കടി പ്രമുദ് റഹ്മാൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കെ പി മൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർ അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനക്കര ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ കെ വി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം വലിയ വിഷമത്തിലാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈ സബ്ബങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹലോത്തിലും ഇവിടെ മറുകയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ ഹലോത്തിൽ മറ്റ് എല്ലാ സാലിഹീങ്ങൾ ഹലോത്തിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ വാഹുവെ അവരുടെ ദർദ്ദകളെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാൻ വാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദക്കകളും ചെയ്തവർക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിക്കണം ധാരാളം ഇൽമ് പഠിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിനാരോഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും സർവ മിനീയങ്ങൾക്കും സർവ മുതലിമീങ്ങൾക്കും സർവ ആലിമീങ്ങൾക്കും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹാദിമീങ്ങൾക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ഹതവത്തിൽ വാത് പറയാനും ഒരു യോഗ്യതയും അറിവും കഴിവും തൻ്റെ ഇടവും തസ്കീയത്തുമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനു ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്ന സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാൻ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വന്നോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാര് ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങള് കുടുംബങ്ങള് ശിഷ്യന്മാര് ബന്ധപ്പെട്ടവര് ഉസ്താദുമാര് ഞങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയ ആരിൽ നിന്ന് എന്ത് തെറ്റുകൾ എപ്പോൾ വന്നു പോയോ അതെല്ലാം യജമാനായ നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹൂറായ നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളാരും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് അള്ളാഹ് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ശിക്ഷിക്കരുത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഈ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നിന്റെ കാവലും സഹായവും ആഫിയത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് ആര് ഹജ്ജിന് പോയവരുണ്ടോ പോകുന്നവരുണ്ടോ മറ്റ് യാത്രകൾ നടത്തുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിനക്ക് അമലുകൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ലാഹുവേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്കും കൃഷി നടത്തുന്നവർക്കും യാത്ര പോകുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ അവർക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് സർവ ഷറുകളിൽ നിന്നും സെഹറുകളിൽ നിന്നും സിത്താന്റെ ഷറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഷറുള്ളവരെ ഷറുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഫിത്തിന ഫസാദുകളുമായി നടക്കുന്നവരുടെ ചെറുകിൽ നിന്നും നിന്റെ ധീരന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും പ്രവർത്തകരെയും കാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും വിശ്വത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ കടങ്ങളും കടപ്പാടുകളും വിട്ടാൻ നീ തന്നെ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹുവേ 
അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം ഇമാൻ സലാമത്താക്കില്ല ഇലാഹില്ലാ എന്ന കെലിമയും ചൊല്ലി നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നല്ല ഒരു മരണം തന്ന് ഞങ്ങളതി അനുഗ്രഹിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെയും ഞങ്ങള് സാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാ നീ ബഹുമാനിച്ചതിന് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് പറയുന്നവരും ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നവരുമാണ് ആ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തെറ്റൊക്കെ മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ സാലിഹീകളിൽപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താതെ സ്വേതാക്കളിൽ പെടുത്തലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ മരിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓശാരം തരണേ അള്ളാ ഈ സദസ് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കരുത് അള്ളാ ജമീൻ <laughs> سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام سليم الحمد لله رب العالمين الورود